Ultimamente eu tenho recebido muitos pedidos para fazer projetos que ajudem a galera a se distrair nesse período de quarentena. Que deve ter de pai desesperado para fazer alguma coisa para distrair as crianças em casa. Olha, não tá no gibi não, hein? E foi pensando nisso que eu resolvi construir um jogo. Um tipo de desafio que você pode fazer usando sucata e ainda vai distrair a criançada aí na sua casa. Olá, geniais criadores de gambiarras. Eu sou o Leandro Felipe e a partir de agora eu vou te mostrar como construir o labirinto impossível. E tudo isso usando materiais que com certeza iriam para o lixo e algumas sucatas de componentes eletrônicos. Então chega de enrolar e vambora pro vídeo porque é logo depois da vinheta, vai! Para fazer a base do nosso labirinto, eu vou usar um pedaço de madeira medindo mais ou menos 34 por 15 centímetros. Que pra te falar a verdade, foi o um pedaço de madeira que eu encontrei aqui na minha oficina. E eu nem me preocupei em cortar não, falei vai ser esse mesmo e desse tamanho que vai ser o labirinto. Aliás, o tamanho dele depende do tamanho do labirinto que você quer fazer. O trajeto do nosso labirinto vai ser feito usando arame galvanizado. Para fazer a parte eletrônica do nosso labirinto, eu vou usar dois relés e dois diodos. Os relés foram retirados de um circuito de um estabilizador velho. Os diodos são novos, porque para facilitar o meu trabalho na montagem do circuito, eu preferi usar novos porque eles têm os terminais grandes. Mas isso não te impede de usar diodos reaproveitados de algum aparelho eletrônico. Além desses componentes, eu também vou usar um buzzer. Esse daqui eu retirei de uma máquina de lavar que eu desmontei há um tempo atrás. Ele é um pouco grande, e provavelmente você vai encontrar um buzzer bem menor do que esse. E para reiniciar o circuito do labirinto, eu vou usar um micro switch. O resto dos materiais você vai ver ao longo do vídeo e a lista completa com tudo que você vai precisar para construir o seu labirinto impossível vai ficar aqui embaixo na descrição. Dá só uma olhada. Para começar, eu preciso fazer o trajeto do nosso labirinto, que vai ser aquele movimento de vai e volta que ele deve ter. E aí surgiu o meu primeiro problema. Infelizmente, eu tenho um rolo de arame galvanizado muito fino, e o ideal seria usar um arame galvanizado de pelo menos 16 mm porque ele seria rígido o suficiente para não amassar à toa. E para resolver isso, qual foi a solução que eu encontrei? Trançar o arame. E para isso, eu dobrei vários pedaços, um sobre o outro, e usei a minha parafusadeira. E o resultado final foi esse daqui. Assim eu consegui um arame rígido e fácil de modelar. O passo seguinte é desenhar as curvas do nosso labirinto. E aí, meu amigo, aqui é onde entra a sua criatividade. Você pode fazer as curvas do jeito que você quiser. Lembrando que, quanto mais acentuadas as curvas, mais difícil será o labirinto. Depois eu fiz um furo em cada extremidade da madeira e fixei esse arame que eu acabei de modelar. Eu vasculhei aqui a minha oficina e encontrei esse pedaço de arame galvanizado de 18 mm E modelei uma das pontas dele, fazendo um tipo de argola. E também quanto mais fechada essa argola, mais difícil será para atravessar o labirinto. Nesse ponto você já deve estar imaginando como que vai funcionar o nosso labirinto. O objetivo é atravessar todo o labirinto usando a argola feita nesse pedaço de arame. Isso sem deixar com que um arame encoste no outro. O labirinto e o arame galvanizado com a argola vão funcionar como um tipo de interruptor. Se eu encostar um no outro, vai fechar o circuito. O próximo passo será construir um circuito que vai avisar quando que um arame tocou no outro. Desse jeito não vai ter roupalheira nenhuma nesse jogo. E para ficar mais fácil de você fazer aí na sua casa e até mesmo para entender o funcionamento do projeto, é só você usar esse esquema aqui. Aproveita e tira um print da tela para ficar mais fácil o seu trabalho. Porque vai ser bem mais fácil você seguir esse desenho do que eu ficar mostrando para você onde cada coisa deverá ser soldada. Esse circuito vai funcionar mais ou menos assim. Se por acaso eu encostar a argola na estrutura do labirinto, ele vai ativar o buzzer. E mesmo que eu deixe de encostar a argola no labirinto, o buzzer continuará sendo tocado até que eu pressione um botão que eu vou chamar de botão reset. Depois de terminar o circuito fazendo todas as soldas necessárias, eu vou colar ele na base de madeira. 
eu também isolei as duas pontas do arame galvanizado trançado. Desse jeito eu vou determinar qual será o início e qual será o fim do labirinto. Para fazer um cabo para segurar o arame onde eu modelei uma argola, eu vou usar uma caneta piloto. Eu tirei tudo que tinha dentro da caneta e fiz um furo na tampa dela. Soldei um fio bem grande entre o circuito e o arame. Coloquei tudo dentro da caneta e fixei com fita isolante. E para alimentar tudo isso, eu vou usar uma fonte de 12 volts. Essa fonte vai depender muito do buzzer que você usar. Por exemplo, eu estou usando um buzzer que eu retirei de uma máquina de lavar e 12 volts deu conta de um recado. Se eu usasse aqueles buzzers menores, aqueles bem pequenininhos, o ideal seria usar uma fonte de 9 volts para não danificar ele. E esse daqui é o nosso labirinto impossível. Um projeto ideal para passar o tempo aí na sua casa e distrair essa criançada que tá toda aí desesperada para fazer alguma coisa. E aí, vamos embora ver se ele realmente funciona? E esse é o nosso labirinto. Vou ligar ele na tomada. Pera aí. Opa, liguei. E agora o objetivo é atravessar todo o labirinto sem deixar com que essa argola encoste nessa parte de metal. Porque olha só o que acontece. E o buzzer só para de tocar quando eu apertar aqui. Ó. Então toda vez que eu encostar a argola no labirinto, ele dispara o buzzer. E só para de funcionar quando eu aperto esse botão aqui. Vamos testar minha paciência. Ei... Se você errar, você tem que voltar para o começo. Esse que é o desafio. <risos> Vamos lá, de novo, hein? De novo, hein? É, galera, eu não passei da primeira curva. <risos> Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. E olha, aqui do lado tem dois vídeos bem bacanas para você. E aqui na descrição também tem uma playlist para você que quer arrumar alguma coisa para passar o tempo nessa quarentena. Valeu e até a próxima gambiarra.